Habari marafiki, jina langu naitwa Nixon. Nashukuruni sana kwa mnaoendelea kufuatilia mfululizo wa masomo haya na kujifunza. Leo tutakuwa kwenye somo la 23 katika mfululizo wa kujifunza kupiga gitaa na leo tujifunze skeli kuu kwa ulalo. Tulijifunza skeli kuu ambapo tuli tulipiga katika ufunguo wa C C major ambayo tulijifunza hivi. Hiyo ni katika sehemu ya kwanza. Sasa leo tujifunze kwa ulalo na mtakumbuka uh, majina ya nyuzi kutoka nyuzi ya um, nyuzi tunahesabu kutoka nyuzi ya chini kwa hiyo hii ni nyuzi ya kwanza, nyuzi ya pili, nyuzi ya tatu, nyuzi ya nne, nyuzi ya tano, nyuzi ya sita. Kuna magitaa yenye nyuzi pungufu au zaidi ya hii kutegemeana na aina ya gitaa lakini tutazungumzia gitaa lenye nyuzi sita ambalo ni kama rasmi gitaa standard wenzetu wanasema. Kwa hiyo kama mtakumbuka tulisema uzi huu unaitwa E pamoja na huu wa chini. Uzi wa kwanza na wa sita zote zinaitwa E. Tofauti yake ni kwamba huu upo kwenye sauti ya juu na huko sauti ya chini. Wenzetu wanaita low E na high E. Kwa hiyo kuna kamsemo ambako katakusaidia kukumbuka kwa wale ambao wamesahau ambapo tunasema elephants and donkeys grow big ears. Kwa hiyo unapoanzia huko kuna herufi ya kwanza ndio linakuwa jina la nyuzi. Kwa mfano nikisema elephants nachukua herufi ya kwanza ni e. And and ya na kwa hiyo ni a. Donkeys ni d. Grow ni g. Big ni b. Ears ni e. Kwa hiyo elephant and donkeys grow big ears. Na tuning ninayotumia hapa ni tuning ambayo inaitwa standard au rasmi. Kuna tuning za aina nyingi sana lakini kwa kujifunza tutakuwa tunatumia tuning standard kama sijasema ndiyo hivyo lakini kama iko tofauti nitakueleza pia. Kwa hiyo sasa tutumie kwa sababu kutoka huku tutaanzia huku. Kutoka huku kuja huku tuta nyuzi zinafanana tutaanzia hapa kwenye hii sehemu ambayo inaitwa nat ambapo nyuzi zimejishikiza taenda kwa ulalo namna hii ambapo tutasoma ile ile skeli yetu do re mi fa so la ti do do ti la so fa mi re do ndo skeli kuu au wenzetu wanaita solfege sasa kwenye kwenye huu uzi e low e tutaanzia hapo kwa hiyo noti yetu ya kwanza itaanzia hapo inayofuata itakuwa hapa chumba cha pili inayofuata itakuwa chumba cha nne inayofuata itakuwa chumba cha tano kwa hiyo hapo ni re mi fa do re mi fa kwa hiyo hapo nimetumia kidole kidole cha kwanza hapa kidole gumba kiko huku kwa hiyo ndio kidole cha kwanza kidole cha cha tatu na kidole cha nne itakuwa nimemaliza sehemu ya kwanza Alafu nitakuja nita na mdo, mkono wote nimeishia hapa ya tano kwa hiyo nitaanza hapa ya sita ya sita nitatumia kidole cha kwanza kisha nitatumia kidole cha pili ya, ya inayofuata na inayofuata nitatumia kidole kinachofuata alafu nitamaliza hapa Kumbuka tulisema kutoka hapa mpaka hapa kwenye hizi doti mbili au kwenye fret au chumba cha mbili inakuwa notes zetu zimeisha kuanzia hapo kuja huku zinajirudia kwa hiyo ni chumba open hii tunaita open kwa hiyo peke bila kushika popote au open chumba cha cha pili cha nne cha tano cha saba cha tisa cha kumi na moja cha kumi na mbili kwa hiyo zingatia vidole jinsi ninavyoviweka kwa hiyo open do re mi fa so la ti do unarudi tena do do ti la so fa mi re do kwa hivyo ndo tunavyoenda kwa hiyo sasa nyuzi zote zinazobakia mtindo utakuwa huo huo kama 
tunaanzia hapa ila kama ukianzia sehemu nyingine tofauti na hapa mwanzoni kwa mfano hu, huo huo niki, nikianza hapa kama ndo naanza kwamba do yangu ndo inakuwa hapa au naanzia hapa mfululizo ule ule kwa hiyo hapa nitahesabu ndio kama hapa kwa hiyo nitaanza hapa moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Kwa hiyo do yangu itakuwa hapa. Kwa hiyo baada ya do do yangu itaanza hapa. Itakuwa Kwa hiyo sasa hapo haijalishi utaanzia popote utakapoanzia utafata mfululizo kanuni yake iko hivi kwamba unaanza na unapoanzia unaruka chumba kimoja unaruka chumba cha pili kinafata chumba hauruki chumba kwa hiyo unaanza ruka chumba ruka chumba hauruki unaruka chumba unaruka chumba unaruka chumba hauruki wenzetu wanaita open one step one step half step one step one step one step half au wengine wanasema whole kwa hiyo open whole whole half whole 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 half kwa hiyo kwa Kiswahili sisi tutatumia tutasema kwamba tunaanza hatua moja hatua moja nusu hatua 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 nusu hatua kwa kwa mfano labda kwenye kwenye uzi wa G uzi wa tatu na itakuwa hivyo hivyo Kwa ina maana hii ni G ya juu na hii ni G ya chini Ni kama nafsema tumetoka kwenye do re mi fa sol la ti do do hiyo hiyo tumeanzia hapa kwa hiyo tukifika hapo tunakuwa tumefika ile do ya juu kwa hiyo tukisema do re mi fa sol la ti do ndo ni sawa na kutoka hapa mpaka hapa kwenye 12 tunapoanza kuja huku inaanza tena kwenda juu zaidi kama tumesema do re mi fa sol la ti do ina maana inaanza do re mi fa sol ina maana inapanda unapokuja huku ndio maana huku na huku kutoka hapa hadi hapa na kutoka hapa hadi hapa kunafanana ila isipokuwa huku huku huko sauti za chini huku kuna kuwa sauti za juu zinapanda kwa lugha rahisi kwa hiyo hiyo ndio namna wanavyoweza kupiga uh, skeli kuu kwenye ufunguo uh, wa si kwa kutumia uh, ulalo ina maana kama tukianzia kwenye noti si ambayo ipo kwenye kwenye chumba cha tatu kwenye uzi wa tano hii ndo si badala kwenda naenda kwa ulala ambayo tutasema narudia kwa hiyo hiyo ndio ulalo kwenye si kwa hiyo popote pale unapoanzia utaisoma tu jina la hiyo noti alafu utaelekea uh, upande huu kwa ulalo kupata do re mi fa sol la ti do kwa hiyo vitu ni muhimu sana uvijue vitakusaidia sana baadaye asanteni kwa kunisikiliza utaonana kwenye somo lijalo